Hola amigos, hoy os traigo un poderoso hechizo para que esa persona que amáis, que se ha ido, que no os ama tanto como os amaba o que no os ama como a vosotros os gustaría, se desespere por ti como nunca. Y además es un hechizo rápido y bueno, súper fácil de hacer. Voy a mover un poquito esto para que veáis que hay una vela roja por aquí que yo ya he encendido. Luego os explicaré, ¿vale? Lo vamos a hacer, lo primero que vamos a hacer al empezar el hechizo es encender esa vela roja que nos va a dar toda su energía. Pero bueno, os iré explicando. Como os decía, es un hechizo muy fácil porque necesita muy poquitas cosas. Vamos a necesitar una vela roja. Puede ser de estas, puede ser un cirio, más pequeñito, más grande, no importa. Porque esto no va a hacer falta que se consuma totalmente. Vamos a necesitar una vela de este tipo. Esta sí que necesitamos que sea de este tipo. De estas finas y alargadas, de color blanco. Vamos a necesitar un poquito de canela en polvo, un poquito de café. Puede ser café eh, molido, de que tengáis en grano y lo moléis o del que compráis ya molido. O café soluble sin hacer, ¿vale? No son los pozos del café, es café en crudo. Un poquito de miel, un hilo, eh, lana o cinta de raso de color rojo, ¿vale? Más o menos así, largo. Y un cuchillo, bueno, podéis utilizar también, bueno, el cuchillo es necesario. Y luego también un alfiler o... Eh, eh, palillo de dientes para grabar en la vela yo lo voy a hacer con el cuchillo pero ya que lo tengo lo hago más fácil pero podéis utilizar cualquiera de las cosas que mejor os vengan antes de empezar recordaros muy rápidamente que ya sabéis solo tengo una dirección de email que es ff maría hotmail.com que mi canal está verificado ¿Qué significa eso que cuando pongo un comentario después de mi nombre maría fernández fernández hay como una v un clic si no hay esa v no soy yo Tercero, nunca, nunca, nunca doy mi número de WhatsApp hasta que no empiezo a trabajar con la persona, ¿vale? Mi primer contacto siempre es por email. Una vez que ya hacemos el análisis y decidimos trabajar juntos, le paso mi número de WhatsApp. Es un número de WhatsApp de España. Yo estoy en España. Es decir, que empezará por 00346 o más 346. Si no es así, no soy yo. No tengo Facebook. Tengo Instagram, que creo que es rituales María ff pero en Instagram no contesto ni a comentarios ni a mensajes privados. Solo uso Instagram para hablaros de cosas pues, del canal, de cosas de magia, eh, haceros publicaciones de mi línea del tarot que tenéis aquí, que, que es maravillosa. Y eh, tengo mi otro canal, que es un café con María ff Nada más. Todo lo demás no soy yo. Y a todos los que ponen en mis comentarios ehm, qué contenta estoy porque el maestro o la maestra no sé quién me retornó a mi, a mi amado o a mi amada en dos días y me cobró 10 dólares o me lo hizo gratis, falso, no caigáis, por favor. Son estafadores, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a empezar. Maravilloso. Ah, y recordaros, perdón, antes de que se me olvide, que en mi otro canal, el de Un Café con María FF, estoy publicando ya los horóscopos, las previsiones para el 2021. Previsiones maravillosas que yo hago combinando dos ciencias. Una es las tirada, la tirada de las cartas del tarot, pero también la astrología, porque no olvidéis que los horóscopos son astrología. Entonces combino ambas cosas y hago las predicciones para cada horóscopo para el 2021. Lo iré publicando eh, horóscopo por horóscopo durante todo el mes de diciembre, ¿vale? En mi otro canal, Un Café con María FF. Y ahora sí, un poderoso hechizo, un amarre maravilloso que se puede hacer de hombre a mujer, de mujer a hombre, de hombre a hombre y de mujer a mujer. Como ya se acerca la luna creciente, vamos a hacerlo con luna creciente, ¿de acuerdo? porque nos va a dar mucha más energía, este, este amarre va a coger mucha más fuerza y más potencia si lo hacemos en luna creciente. Luna creciente, luna llena o luna nueva, pero no lo hagáis en luna menguante, ¿de acuerdo? La luna creciente, si no me equivoco, empezará el día 14-15, con lo cual no queda nada. Y el 22 de diciembre es el solsticio de invierno, un día maravilloso para hacer cualquier hechizo. Vamos a empezar. Encendemos lo primero la vela roja, porque vamos a necesitar su energía. Es lo que no, la vela roja va a darle a este hechizo en la simbología de la pasión, de la sexualidad, del amor, del deseo. 
¿Qué es lo que queremos que esa persona sienta por nosotros? Para que, de, que se dé cuenta de que eres su alma gemela y que regrese a ti inmediatamente. Entonces, con esta vela roja, con su energía, le vamos a dar ganas a él o a ella de estar contigo ya, ya. No va a querer esperar, va a querer hacerlo ya. Además, se acerca el fin de año. Ya sabéis que los rituales del mes de diciembre son maravillosos para empezar el año con esa persona que tanto amamos. Bueno, pues una vez que hemos encendido esta vela, la dejamos ahí y vamos a trabajar esta otra vela, que es la vela blanca, ya sabéis, alargada, en algunos países se llama candela, no sé si hay realmente diferencia, en España son velas o cirios o velones, pues esta es una vela. Y como os decía, con el cuchillo, con la punta del cuchillo, con mucho cuidado de no cortaros, o con un alfiler o una aguja o eh, un palillo de madera, vamos a grabar el nombre de la persona que queremos atraer a nosotros, esa persona que queremos recuperar, ¿de acuerdo? Y lo vamos a escribir desde la mecha hacia la base, ¿vale? No voy a repetir otra vez que esto de escribir de la mecha a la base, de la base a la mecha, tiene mucho que ver con cada hechizo, no hay una regla y en este hechizo lo vais a comprobar. Entonces, si lo hacéis con el cuchillo, mucho cuidado, ¿vale? Hay que hacerlo con la puntita y mucho cuidado de no, de no cortaros o no clavaros la punta. Yo la verdad es que no suelo hacerlo con el cuchillo, ¿de acuerdo? Suelo hacerlo con los palillos de madera, es genial, porque no te puedes hacer daño, se graba muy bien y además es madera, que al final trabajar con un elemento puro siempre viene bien. Y si no, un alfiler. Es verdad que en los de magia roja, los que yo trabajo a, a mis clientes, a mis amigos, eh, se, lo grabamos con alfileres, ¿vale? ¿Pero por qué? Porque cada alfiler, cada color de alfiler también representa algo. Pero en estos, nada, podéis hacerlo con alfiler, con aguja, punta del cuchillo, palillo... Muy bien, hemos puesto de la mecha hacia la base el nombre y apellidos de la persona que queremos atraer. Y si nos cabe... Vamos a poner también su fecha de nacimiento. Si no nos cabe, lo vamos a poner debajo, ¿vale? Pero es importante tener la fecha de nacimiento. Entonces yo voy a poner 1 del 1 del 80. Es muy importante en este hechizo conocer la fecha de nacimiento. Si no la conocéis, por favor, intentad obtenerla. Por lo menos el día y el mes, ¿de acuerdo? Muy bien, una vez que hemos hecho esto, vamos a girar la vela así. Y esta vez... De la base hacia la mecha vamos a escribir nuestro nombre y apellidos. Por eso os decía que dependiendo del hechizo se escribe de la mecha a la base o de la base a la mecha. Aquí vamos a escribir el nombre de la persona que queremos recuperar de la mecha a la base. Y el nuestro, dándole la vuelta, o así o así como he hecho yo antes, vamos a escribirlo de la base a la mecha, ¿de acuerdo? Lo vais a hacer en el lado paralelo, es decir, si aquí habéis escrito el de la persona... Aquí escribís el vuestro, ¿vale? No pegado, aquí. Tenemos que dejar un hueco. Vamos a ver. Y entonces hemos dicho de la base a la mecha nuestro nombre. Con cuidado, ¿vale? De no cortaros. María. Yo voy a poner solo un apellido, ¿vale? Porque como... Pero vosotros poner los dos, ¿eh? Yo pongo solo uno para que el vídeo no sea muy largo. María Fernández. E igualmente, aquí vais a poner vuestra fecha de nacimiento. Si os cabe de seguido, pues de seguido. Si no, debajo de vuestro nombre. No pasa nada, ¿vale? Yo también pongo uno del 1, del 80, porque realmente es... No es verdad, <ríe> no es mi fecha de nacimiento. Muy bien, ¿veis? Entonces, hemos hecho nombre de la persona de la mecha hacia la base, giramos nuestro nombre de la base hacia la mecha. Nombre y fecha de nacimiento. Muy bien, ahora vamos a coger un platito, ya sabéis, el platito por favor que no sea de plástico, un platito de vidrio, de porcelana, el color me da igual. Y vamos a coger un poquito de miel, os vais a untar un poquito el dedo, ¿vale? No necesitamos mucha miel, porque si le echáis mucha miel a la vela, luego no va a prender, ¿vale? Y se os va a apagar. Y en el nombre de la persona que queremos atraer, le vamos a poner un poquito, con esta gotita... Nos va a cubrir todo su nombre y su fecha de nacimiento, ¿de acuerdo? Solo en el nombre, no echéis al lado, solo en el nombre y la fecha de nacimiento. Y una vez que hemos hecho esto, vamos a echar un poquito de canela. También ya os digo, solo encima del nombre, ¿vale? Y de la fecha de nacimiento. Y ahora veréis por qué, ahora lo vais a entender. Muy bien, y frotáis así. Quitáis el exceso y le damos la vuelta. 
y vamos a hacer lo mismo encima de nuestro nombre. Otra gotita en el dedo, no mucho, por favor, porque es verdad que a veces me decís, María, es que se me apagó a los dos minutos. Claro, si le habéis echado mucha miel, la miel puede con el fuego y entonces se apaga la vela y eso no nos interesa, ¿vale? Si le echamos así un poquito, no se apaga. O sea, justo una gotita en el dedo y lo mismo. Solo, ¿veis? Solo encima del nombre. Y ahora le volvemos a echar canela por encima. Aprovechar este momento en el que le dais con el dedo a la miel y a la canela para visualizar la importancia de la visualización, que yo sé que soy muy pesada, porque os lo digo mucho, pero de verdad, y mis clientes lo saben, ¿verdad? Bueno, mis clientes, yo digo es que sois mis amigos porque ya os llevo tan en el corazón, pero lo saben, que yo cuando trabajo con ellos y hacemos trabajos personales, les, hago, les mando ejercicios de visualización, que de hecho en mi página web tenéis, siempre voy publicando todas las semanas, para los fines de semana, algún ejercicio de visualización sobre la ley de la atracción, eh, cosas así, porque eso os va a ayudar muchísimo, ¿de acuerdo? Entonces, este momento vais a aprovecharlo para visualizar. Y ahora, en los lados que quedan en blanco, en el que no hemos echado nada, vamos a echarle otra gotita de miel, así en los dos, de acuerdo, que han quedado, es decir, en los lados que unen nuestros nombres. Voy a echarle porque he echado mucha en los dos lados, ¿vale? En los lados que han quedado así en blanco y lo mismo, esparcís bien la miel, ¿vale? Y ahora, aquí le vamos a echar el café, no la canela, el café. Y vamos a hacer lo mismo, también quitamos el excedente, porque es verdad que tanto el café como la canela, si le echamos mucho, también puede evitar que la vela eh, prenda, ¿vale? Muy bien. Entonces, ¿qué hemos hecho? Vamos a hacer un resumen. Hemos grabado primero el nombre de la persona que queremos atraer desde la mecha hasta la base. Le hemos dado la vuelta a la mela y hemos escrito nuestro nombre, apellidos y fecha de nacimiento de la base a la mecha. Hemos untado los nombres y fechas de nacimiento con miel y le hemos echado canela. Y los lados que han quedado en blanco les hemos untado miel y les hemos echado café. Muy bien. Voy a... Perdonad, ¿eh? voy a limpiarme el dedo. Vale. Ahora vamos a coger el cuchillo y vamos a hacerle tres cortes a la vela. Cuidado porque se trata de no cortarla totalmente, ¿vale? No podemos cortar la mecha que hay por dentro. Entonces vamos a hacerle un corte más o menos. Aquí tres. Uno... 2 y 3. Entonces, y cuidado de no cortaros tampoco vosotros. Así. Podéis hacerlo así de pie o podéis, eh, ya como el, el, los ingredientes están pegados, no pasa nada, ¿vale? Podéis ponerlo así en el plato también. Lo que no quiero es que os cortéis ni que cortéis la vela totalmente. La idea es hacerle un corte. Mira, os lo voy a enseñar a ver si se ve. No sé si se ve. ¿Veis ahí que hay un corte? suficientemente profundo pero no del todo cortado vale pues vamos a hacer lo mismo a la mitad de la vela con cuidado vale por favor que no os cortéis vosotros lo primero pero tampoco que no se nos rompa la vela y lo mismo en la base a un centímetro del final de la vela si os fijáis habrá un corte en nuestro nombre de pila y en el nombre de él o de ella porque claro coincide con donde hemos escrito muy bien os lo voy a enseñar, mirad, entonces hemos hecho uno aquí, otro aquí y otro aquí, ¿de acuerdo? Y ahora me vuelvo a limpiar, tened siempre cerca un papelito o alguna valletita o algo para limpiaros porque claro, con la canela y el café y la miel se ponen las manos hechas un desastre. Bueno, ahora vamos a coger, ya el cuchillo no lo necesitamos, Vamos a coger el, eh, el hilo rojo, hemos dicho hilo, lana o cinta de raso. Y vamos a empezar a ponerlo en el primer eh, corte que hemos hecho. Lo vamos a introducir así un poco. Y vamos a hacer tres nudos. Lo voy a tumbar para que lo veáis mejor. Y vamos a hacer tres nudos. A ver, es un hechizo en el que os vais a pringar las manos. ¿eh? No pasa nada, nada de nada. Al revés, a mí me encanta pringarme porque eso significa mucho. Hacemos un nudo y decimos, fulanito de tal o fulanita de tal, ven a mí, ya lo sabéis, en cada nudo. Segundo nudo, fulanito de tal, ven a mí. Y tercer nudo, fulanito de tal, ven a mí. Y esto lo vamos a dejar así colgando. Y con el restante vamos a ir enrollando toda la vela hacia nosotros, ¿vale? Recordad, 
En el segundo corte vamos a meterla también por dentro y vamos a hacer tres vueltas. Una, dos y tres. Aquí es porque no podemos hacer nudo, ¿vale? Y volvemos a hacer lo mismo hacia abajo. Yo ha coincidido que hago tres vueltas hacia los cortes, pero podéis hacer más o menos, dependerá de la vela. Y en el último corte, otras tres vueltas. Uno, dos y tres. Y entonces, en la tercera lo que hacéis es pegáis bien el hilo, se va a quedar pegado, ¿veis? Se va a quedar pegado por todo lo que le hemos echado. Pero para sellarlo bien, le vamos a echar una gotita de miel. Solo una. Aquí, donde se nos ha acabado el... Así. Y vamos a hacer lo mismo con esto que nos ha sobrado aquí arriba. Aquí da igual, lo podéis cortar también. Yo prefiero no cortarlo porque se sella bien y queda bien selladito así. ¿Veis cómo ha quedado? Perfecto. Y ahora lo ponemos y vamos a encenderlo. Pero hay una manera de encenderlo muy particular. Vamos a coger las cerillas. Ya sabéis que siempre hay que encender las velas con cerillas. Y no vamos a prender la cerilla y ponerlo. Vamos a coger la cerilla, una cerilla limpia, nueva, y vamos a prenderlo en la vela roja. Muy bien. Y con esto vamos a prender nuestra vela blanca. Es muy importante este paso, ¿vale? Porque la vela roja nos está dando toda su energía. Y ya sabéis, la, la cerilla la apagamos moviendo, nunca soplando. Y ahora, vamos a poner las manos y muy concentrados vamos a decir Hoy, mañana y siempre, tú y yo juntos estaremos porque el destino así lo quiere. Fulanito de tal. Y decís el nombre, este es un trozo de cera, ¿eh? Ah, sí. Lo repito. Hoy, mañana y siempre, tú y yo juntos estaremos porque el destino así lo quiere. Fulanito de tal. Y decís el nombre de la persona. Y os quedáis unos minutos así, mirándole esta llama maravillosa. Ahora tenemos dos, pero vais a concentraros en la blanca, pasándole toda vuestra energía, pidiendo sin desesperación lo que queréis obtener de este hechizo y visualizando lo que vais a obtener de este hechizo, ¿vale? Y cuando hayáis estado así un minuto, dos, cinco, lo que os apetezca, vamos a apagar la vela roja. Ya sabéis, con los dedos o con un apagavelas, ¿vale? Mira, y un truco que tengo... Con los dedos no me gusta apagarlas, ¿vale? Porque a veces me he quemado y no me gusta. Entonces, si no tengo una paga velas con la caja de cerillas, mirad qué fácil. ¡Hop! Apagado. Y así no hay que soplar. Y entonces, esta vela ya no la necesitamos, la vamos a guardar para otras necesidades. Sin embargo, la vela blanca vamos a dejar que se consuma totalmente. Totalmente. Y cuando se haya consumido totalmente, vamos a coger los restos y los vamos a tirar a la basura. Bueno amigos, si lo hacéis tal y como yo os he explicado, os aseguro que muy, muy, pero que muy rápido vais a ver unos resultados maravillosos. Mucha suerte amigos.